。在这次更新之中，我要给大家介绍一条新的时间线。这条时间线所代表的内容，也就是光明势力要在不触发顶垮壳炸弹的前提下，尽快并且直截了当地介入地表、光之工作者，还有光战士的生活。卯宿星人可能会在事件之前。就按照星际交流区的计划，与某些光之工作者进行面对面的交流。抵抗运动也可能会按照招募计划，接纳一小部分光工加入抵抗运动。第一批光之工作者进入地底世界，过了一段时间之后，抵抗运动可能会再次邀请另外一批光之工作者。第二批光之工作者可以带着宠物进入地底世界。不过，他们不会融入抵抗运动的生活，他们会在专门为他们准备的地下殖民地当中生活。抵抗运动的特工们也会在某个特定的时间与地表民众进行面对面的互动，并且提供直接的协助。地表社会在光明势力采取具体的介入行动之前，都会完全按照热力学第二定律崩溃，这是因为。在一个封闭的系统当中，伤值会不断的增加。地表社会的崩溃情况已经严重到让许多光之工作者无法承受，因此他们的身体也跟着崩溃。许多光之工作者患上怪病，身体机能衰退，心脏病发作，以及定向能量武器所诱发的心脏病。还有不同寻常的濒死体验。光明势力必须得知道一件事情：如果他们再不采取具体的介入行动，地表社会再过不久就注定会崩溃。他们必须敢于冒险，行使自由意志，并且出面介入地表的局势。地表民众想要解放地球的意愿已经非常明显了。在2013年 ，Cobra 发起的联署活动，而八成以上的地表民众都同意跟正面的星际文明合作，并且解放地球。在光明势力采取具体的介入行动之前，地表民众要采取以下的行动来尽力护持地球的光网格：第一，建立如意宝珠光网格；第二，建立超光速粒子舱光网格，第三，建立灵魂家族的人脉网格，第四，成立实体的蔷薇圣女团，第五，按照内在的指引，准备与光明势力进行面对面的交流，第六，冷静的面对人际冲突，并且用正面有益的方式去化解纷争。